ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு காஃபி பிரேக் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது மல்டிமீட்டர் ஒரு மல்டிமீட்டரை நாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்க உங்களுக்கு மல்டிமீட்டரை எப்படி யூஸ் பண்ண தெரியாமல் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உதவும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு மல்டிமீட்டரை வந்து ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பல டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்துக்க போகிறோம் கடைசி வரைக்கும் வீடியோவை பாருங்கள் இன்க்ளூடிங் கெப்பாசிட்டர் வரைக்கும் நம்ம எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாங்கிறது பார்க்குறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ மல்டிமீட்டர் ஸோ நீங்கள் ஒரு வேலை ஒரு பிகினராக ஒரு புதுசாக ஒரு மல்டிமீட்டர் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாடல் இருக்கும் மல்டிமீட்டரை பொறுத்தவரைக்கும் அன்லாக் டைப் இருக்குது டிஜிட்டல் டைப் எல்லாமே இருக்குது பட் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் நம்ம டிஜிட்டல் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அனலாகை பொறுத்த நீடில் இருக்கும் டிஜிட்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எல்சிடி டிஸ்பிளே இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா முக்கியமாக மூணு பாயிண்ட் ஒன்று காமன் இன்னொன்று வோல்டேஜ் இன்னொன்று கரண்ட் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டில் வந்து நாம் இனிஷியலாக பார்க்கக்கூடிய கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டர் ப்ரோப் எடுத்து பிளாக் கலர் காமனுக்கும் ரெட் கலரை வோல்டேஜ்க்கும் கொடுத்துக்கோங்க தென் ப்ரோப் கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த டயோட் பிளஸ் பஸ் சிம்பிள் ஸோ அந்த பஸ் சிம்பிள் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ப்ரோப்போட ரெண்டு நேம் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டினியூ டெஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ எதுக்காக இந்த கண்டினியூ டெஸ்ட் இது எப்படி நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் வச்சுக்கோங்க இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூ டெஸ்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா எந்தெந்த பின் எதில் எல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் இன்னொரு டெர்மினல் இருக்குது இன்னொரு டெர்மினல் இருக்குது கண்டினியூட்டி இது ரெண்டுக்கும் வருதா பார்த்தீங்களா ஸோ அடுத்த டெர்மினல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட்ல ஒரு வேலை ஒரு பிசிபி ட்ராக்ல வந்து சில நேரங்களில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓவர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஏதாவது ட்ராக் வந்து பேன் ஆயிரும் ஸோ அதனால வந்து ஹார்ட் ஒர்க் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாம இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கரெக்டா ட்ராக் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்குதா எந்த ட்ராக் எங்க கனெக்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு இந்த கண்டினியூட்டி டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்களும் வந்து நாளைக்கு ஒரு ஹார்ட்வேர்ல வந்து ட்ராக் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கண்டினியூ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்க ரெண்டாவது இந்த கண்டினியூட்டி டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு எல்இடி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கூட செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்இடி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ எல்இடியோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரெட் கலர் ப்ரோபுக்கும் பிளாக் கலரை வந்து நெகட்டிவ் ப்ரோபுக்கும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணுங்க ஷார்ட் பின்ன வந்து பாத்தீங்களா எல்இடி க்ளோ ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி எல்இடி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் டயோடு டயோட வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ்க்கு நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சம் வேல்யூஸ் வரும் அதாவது இந்த டயோடுக்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதே இதை ரிவர்ஸ் பயஸ் கொடுங்க கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்காது ஸோ ஒன் லேயர் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டயோடன் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு கட்டிட்டு டெஸ்ட்னா என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் தென் டயோட வச்சு எப்படி டயோட டெர்மினல் வச்சு எப்படி ஒரு எல்இடி செக் பண்ணலாம் ஒரு டயோட எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டோம் ரெண்டாவது அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து கலர் கோட் வச்சு கண்டுபிடிக்க தெரியும் அட் த சேம் டைம் திடீர்னு வந்து ஒரு சர்க்கியூட்ல ரெசிஸ்டர் இருக்கு இந்த போர்டு எடுத்துக்கோம் இந்த போர்டில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு அந்த ரெசிஸ்டர் என்ன வேல்யூங்கிறத நமக்கு தெரியாம இருக்க வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஸோ இன்னும் ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு இந்த ரெசிஸ்டர்ல நான் ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்றேன் ஸோ ஒன் ஒன் த்ரீ நைன் ஸோ சாரி ஸோ இனிஷியலா வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கீழே வச்சுக்கிறேன் ஓகே 200 ஹண்ட்ரட் கே வச்சு நான் டெஸ்ட் பண்றேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒன் கிலோ ஓம் ஸோ இதுல போட்டிருக்க ரெசிஸ்டர் வந்து ஒன் கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டர் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஒன்னு டவுட் இருந்ததுன்னா டுவெண்ட்டி கேலையும் வச்சு பாருங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பார்த்தீங்களா ஸோ நான் என் போர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து ஒன் கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டர் சிம்லா இதுலேருந்து போர்டில் இல்லை நம்ம கையிலே கூட ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு அப்படின்னா நான் இருக்கு ரெசிஸ்டர் நான் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டரை போடுறேன் 
சோ பாத்தீங்களா டூ டுவெண்ட்டிக்கு ஈக்குவல் ஏன்னா எப்பவும் டாலரன்ஸ் இருக்கு தானே சோ டூ டூ சிக்ஸ்டீன் டூ செவன்டீன் வந்து சோ டூ டுவெண்ட்டி ஓம் சோ அதுக்கு நான் போட்டுக்க என்ன கான்செப்ட் டூ தௌசண்ட்ல வச்சிருக்கேன் சோ இந்த மாதிரி நமக்கு கரெக்டான வேல்யூ கிடைக்கும் போது நம்ம டெஃபினட்டா மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது தெரியும் ஸோ நம்ம ட்யூன் பண்ணி ட்யூன் பண்ணி நம்ம கரெக்டான வேல்யூவை நம்ம இதில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ஏரியா என்னென்னா வோல்டேஜை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ ஒரு வேலை நம்மக்கிட்ட ஒரு பேட்ரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட கன்வீனியன்ட்டும் முக்கியம் ஓகே ஏன் நம்ம கையில் ஒரு பேட்ரி இருக்கு ஸோ என்ன இருக்கு ஸோ இந்த பேட்ரியோட வேல்யூவை பாருங்க ஃபோர் வோல்ட் ஒன் ஆன்சர் ஸோ எனக்கு தெரியும் ஃபோர் வோல்ட் ஸோ டேரக்டா நான் டுவெண்ட்டில வச்சுக்கிறேன் நல்லா பாத்துக்கோங்க டுவெண்ட்டில வைக்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டில வச்சு ரெட் கலர் பாசிட்டிவ பேட்டரியோட பாசிட்டிவ்க்கும் பிளாக்கர பேட்டரியோட நெகட்டிவ்க்கும் வச்சாச்சுன்னா பேட்டில் இருக்கிற டோட்டல் வோல்டேஜ் அதாவது ஃபோர் பாயிண்ட் செவன்டின் வோல்டேஜ் இருக்கு ஒருவேளை நீங்க தலைகீழா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் வோல்ட் அது மைனஸ்ல காமிக்கும் ஸோ பாத்தீங்களா ஸோ இதே மாதிரி என்கிட்ட இன்னொரு பவர் சப்ளை இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் பவர் சோர்ஸ் ஸோ இது இந்த பவர் சப்ளை எப்படி செஞ்சுங்கிறது கூட வீடியோவை போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த பவர் சப்ளை வந்து நான் ஆன் பண்ணி ஸோ அதில் எவ்வளோ கரண்ட் வருது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஒருவேளை அட அடாப்டர் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அடாப்டர் குள்ளாடியிலேருந்து எவ்வளோ கரண்ட் வருது ஸோ டுவெல் வோல்ட் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வோல்டேஜையும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இது எல்லாமே டிசி ஓல்ட் ஒரு ஹார்ட்வேருக்கு டிசி ஓல்ட் ஸோ டிசி ஓல்ட்டுன்னு வரும்போது நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த ஹார்ட்வேர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஹார்ட்வேரில் பாஸ்ட் நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என் ஹார்ட்வேர் க்ளோ ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ எனக்கு தெரியும் இருபதாவது பின்லேயே நாற்பதாவது பின்லேயே பவர் ஃபைவ் வோல்ட் வரணும் பட் ஆக்சுவலாக நான் இன்புட் கொடுத்துக்க டுவெல் வோல்ட் ஸோ ஃபைவ் வோல்ட் வருதான் இந்த லைன்ல ஃபைவ் வோல்ட் வருதா பாத்தீங்களா போர் பாயிண்ட் நைன் பைவ் ஸோ வோல்டேஜ் வருது ஒருவேளை இந்த ஹார்ட்வேர்ல இந்த ஃபைவ் வோல்ட் வராத பட்சத்துக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அங்கிறத வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை கண்டினியூ டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபைவ் வோல்ட் டெர்மினலுக்கும் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் இருக்கக்கூடிய அவுட் புட் வோல்ட் டெர்மினலுக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ கண்டினியூ இருக்கா இல்லாத பட்சத்துக்கு அடியில் ஒயரை ஷார்ட் பண்ணி விடலாம் தென் கிரவுண்ட் ஒருவேளை கிரவுண்ட் கூட ப்ராப்ளம் ஆகலாம் ஸோ கிரவுண்ட் எல்லா கிரவுண்டையும் காமனாக வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு கிரவுண்ட் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுன்னா நான் சும்மா டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன் நேரம் கண்டினியூ டெஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது கிரவுண்டு டெர்மினல் ஸோ எல்லா கிரவுண்டுமே காமனாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கிரவுண்டு ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறத கூட கண்டினியூ டெஸ்ட் வச்சு ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் வோல்டேஜ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஸோ டிசி வோல்ட் எப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தாச்சு கரெக்ட் தானே அண்ட் ஓம் சேம் பார்த்தாச்சு இனி வந்து ஏசி வோல்டேஜ் ஸோ ஏசி வோல்ட்டுன்னு வரும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம வீட்டில் வந்து ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ ப்ளக் பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது நான் வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ளக் பாயிண்ட் தான் ஸோ இதில் வந்து வோல்டேஜ் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத நான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு சேஃப்டிக்காக நான் ப்ரோ பவுலில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நான் ஆன் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ எனக்கு வீட்டுக்கு வந்து டூ தேர்ட்டி செவன் வோல்ட் வந்து ஏசி லைன் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஏசி ஓல்ட்டை நீங்கள் செக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஏசி ஓல்ட்டையும் நம்ம ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக நாம் இதில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இதை பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு கெப்பாசிட்டர் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து மேனுவலில் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம் அதாவது இது நல்லா இருக்கா இல்லையா வேல்யூ கிடையாதுங்க ரெசிஸ்டரோட வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் மற்றபடி கெப்பாசிட்டர்லாம் டேரெக்டாக இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபோர் செவன்ட்டி மைக்ரோ ஃபேரட் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வைட் ஓகே நம்ம ஹார்டு ஜூம் நம்ம கேமரா ஜூம் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ ஃபோர் செவன்ட்டி மைக்ரோ ஃபேரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் ஸோ இதோட பாசிட்டிவையும் நான் பாசிட்டிவையும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு கண்டினியூ டெஸ்ட்டில் வச்சு நான் வந்து இப்போதைக்கு இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து
அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி செக் பண்ணுவாங்க கடையில் போய் பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் கெப்பாசிட்டர் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டூ தேர்ட்டி ஃபோர் டேஸில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க எடுப்பாங்க அடுத்தது ரெண்டுமே ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்போ ஸ்பார்க் அடிக்கும் அப்படி ஸ்பார்க் அடிச்சுன்னா சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் பக்காவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் பட் டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி தான் டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் சரி இதை வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் டிஸ்டார்ஜ் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் வந்து எப்படி நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குவோம் நான் ஏசி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் ஓகே ஸோ நான் கமத்தி வச்சுக்கிறேன் ஸோ கமத்தி வைக்கும்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் என்ன இருக்கு ஸோ கெப்பாசிட்டர் என்ன இருக்கு ஸோ அதோட டெர்மினல்ஸ் இதுதான் ஓகே ஸோ கெப்பாசிட்டோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் எங்கன்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த சைடு இருக்கிறது நெகட்டிவ் இந்த சைடு இருக்கிறது பாசிட்டிவ் ஸோ இப்போ வந்து எல்இடி க்ளோ ஆகியிருக்கு அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் இப்போ சார்ஜிங்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நான் வந்து பவர் ஆஃப் பண்றேன் அப்போ எல்இடி ஆஃப் ஆகுறத வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த எல்இடி ஆஃப் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இந்த ரெண்டு டெர்மினல் செக் பண்றேன் இப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்படி பவர் ஆஃப் பண்ணும்போது டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் நல்லாவே இருக்கு ஆக்சுவலி இதில் ஒரு ஃபில்டர் சர்க்கியூட் ஆகிருக்குது ஸோ இது கெப்பாசிட்டர் நல்லாவே இருக்கு அப்படிங்கிறத விட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தென் இப்போ கரண்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வரும் பிகாஸ் நம்ம ரெசிஸ்டர் பார்த்தாச்சு தென் வோல்டேஜ் பார்த்தாச்சு டூ ஏசி வோல்ட்னு பார்த்தாச்சு இப்போ கரண்ட் ஸோ இந்த கரண்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு லோடு எப்படி வந்து எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நான் சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டைரெக்டாக நம்மளோட ஃபோர் வோல்ட் பேட்ரி எடுத்துக்கிறேன் தென் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட ரெட் கலர் ப்ரோபை மேலே நான் கொடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் கீழே வந்து வோல்டேஜ் செக் பண்ணுவோம் ஈவன் வந்து மில்லியம்ஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் பட் டென் ஆம்ஸ் கரண்ட் நீங்கள் வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது மல்டிமீட்டர் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளோட வோல்டிமீட்டர் வந்து பேரலில் கனெக்ட் பண்ணோம் மல்டிமீட்டர் சீரியஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணோம் ஓகே ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு ஓகே ஸோ மோட்டார் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கு ஸோ இதில் ரெட் கலர் டெர்மினலில் என்னோட ப்ராப்ல பிளாக் கலர் ப்ராப்ல கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் தென் பிளாக் கலர் நெகட்டிவ்க்கும் பக்கங்க ஸோ மோட்டார் ஓடும்போது இந்த மோட்டார் வந்து இந்த ஃபோர் வோல்ட்டில் எவ்வளோ கரண்ட் போய் எடுக்குது அப்படிங்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியும் வெயிட் ஜஸ்ட் மினிட் ஸோ இப்போ மோட்டார் ஓடுது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மோட்டார் கிட்டத்தட்ட ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மில்லியன்ஸ் கரண்ட் எடுக்குது ஸோ இப்போ இதே இதை வந்து நீங்கள் வந்து வோல்ட் கீழே போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் லோடு ரன் ஆகாது நீங்கள் என்ன தான் டெஸ்ட் பண்ணாலும் ரன் ஆகவே செய்யாது அட் த சேம் டைம் நீங்கள் மேலே போட்டீங்கன்னா உங்களோட லோடு கண்டிப்பாக ரன் ஆகும் பிகாஸ் நீங்கள் வோல் வோல்ட்டி மீட்டரை வந்து நீங்கள் சாரி அம்மீட்டராக யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இது இதை பிரெட் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் பட் நீங்கள் நம்ப கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் அடுத்த முக்கியமான விஷயமாக ஒரு ப்ரிகாஷன் கொடுத்துருக்காது நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய லோடு வந்து டென் ஆம்ஸாக இருந்து இருக்கிற பட்சத்தில் மேக்ஸிமம் பத்து செகண்ட்ஸ் தான் இந்த மாதிரி லோடை சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே ஒரு பத்து செகண்ட்ஸ் மேலே வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மல்டிமீட்டர் வேகமாக டேமேஜ் ஆகும் பிகாஸ் நம்ம இங்கே லோக்கலாக வாங்குறது எல்லாமே ஒரு நூற்றம்பது ரூபாய் இரநூறுபாய்க்குள்ள மல்டிமீட்டர் தான் வாங்குவோம் பட் ஃபேக்ட் இது தான் அடுத்ததா இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹச்எஃப் ஹச்எஃப் எதுக்காக அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர் டெஸ்ட் பண்றதுக்காக இந்த ஹச்எஃப் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்டரோட எமிட்டர் பேஸ் கரெக்டர் எந்த டெர்மினல்ஸ் பாத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் இன்டர்நெட்ல ரெஃ
ஏன்னா இது என்ன என்ன அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதை இன்னும் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு அடுத்த வீடியோவில் வரேன் ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு பிகினருக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி கண்டினியூ டெஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி வோல்டேஜ் டெஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி வந்து ஒரு கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணணும் ஏசி வோல்ட் எப்படி மெஷர் பண்ணணுங்கிறது தெரிய வரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ போச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுக்கு மல்டிமீட்டர் பற்றி என்ன தெரியுமோ அது கமெண்டாக போடுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இன்டர்நெட்டில் மல்டிமீட்டர் பற்றி ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த ஷேர் பண்ணுவோமே ஈவன் எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் கூட மேபி உங்களுக்கு தெரியலாம் ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தீங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் பாய் பாய்